ப்ராசஸ் பிளானிங் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம செவன்த் செமஸ்டரில் வந்து இப்போ அந்த பேப்பர் வந்திருக்கு எம்இ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ சப்ஜெக்ட் கோடு சப்ஜெக்ட் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பிளானிங் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங்னால் என்ன ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்ற விஷயம் வந்து எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்றதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸை நம்ம வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான பிளானிங்லாம் நம்ம பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் ப்ராசஸ் பிளான் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பிளானில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் டிசைன் டேட்டா டு ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரு டிசைன் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அந்த டிசைனை எப்படி வந்துட்டு அந்த டிசைன் டேட்டாவை ஒர்க்காக எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எப்படி வந்து ஒரு லேபருக்கு வந்து கொடுக்கறது ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்து பாட்டம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஒர்க்காக எப்படி நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்றது தான் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரில் பீட் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அடிசன் டூல்ஸ் வந்து இருக்குது சென்னையில் ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டென் எம்எம் ட்ரில் பிட் வந்து ஒரு தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் வந்துடும் அப்போ தௌசண்ட் நம்பர்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து ட்ரில் பிட்டோட டிசைன் வேணும் அந்த டிசைனை வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் அந்த டிசைனில் இருக்க மாதிரியான டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ரீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ வந்து அந்த டிசைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாமே அப்படியே வந்து அவங்க லேபருக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதில் நம்ம பின்னாடி ஒரு சார்ட் வரும் பார்ட் டயக்ராம் இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் process planning is defined as a systematic determination of methods by which a product is to be manufactured economically and competitively it consists of devising selecting specifying machine tools to convert raw material into finished product process planning is also called manufacturing planning or material processing and uh, மிஷின் ரொட்டீனிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பிளான் ப்ராசஸ் பிளான் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆப்ரேஷன் ஷீட் அண்ட் ரூட் ஷீட் ப்ராசஸ் பிளான் அப்படின்றது என்னென்னா ஆப்ரேஷன் ஷீட் அண்ட் ரூட் ஷீட் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்துட்டு அந்த லேபருக்கு நம்ம பிரித்து கொடுக்கும்போது அங்கே ஒரு ஒரு ஷீட் வந்துருக்கும் அதாவது நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலே இல்லை மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டாலே இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இருக்க ஒரே லாங்குவேஜ் வந்து டயக்ராம் அப்படி தான் டிசைன் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கான லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான லாங்குவேஜ் வந்து டிசைன் ஸோ அந்த டிசைனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரூட் ஷீட்டாகவோ இல்லை ஒரு ஆப்ரேஷன் ஷீட்டாகவே கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அந்த ரூட் ஷீட்லேயும் அந்த ஆப்ரேஷன் ஷீட்லேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது டீடெயில்டு பிளான் ஆஃப் த ஒர்க்கு அது வந்து இருக்கும் அது வந்து பிரிண்டட் ஷீட்டாக இருக்கும் ரூட் ஷீட் அப்படின்றது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் அப்படின்றது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நம்ம வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெல்டிங் ட்ரில்லிங் மில்லிங் லேத் ஆப்ரேஷன்ஸு இது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ வெல்டிங்க்கு நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் ஒன்று இருக்கும் ட்ரில்லிங்க்கு ஒரு ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் இருக்கும் மில்லிங்க்கு ஒரு ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் இருக்கும் லேத்துக்கு ஒரு ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் இருக்கும் மிஷின் அண்டு டூல் செலக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன மாதிரியான மிஷின்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு சா யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை வந்து ஒரு மில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண போகிறோமா ட்ரில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண போகிறோமா லேத் மிஷின் யூஸ் பண்ண போகிறோமா சிஎன்சி மிஷின் யூஸ் பண்ண போகிறோமா சிஎன்சி லேத்தா இல்லை வந்து டரக்டட்டா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் கேப்ஸ்டான் லேத்தா என்ன நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு முதல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சால் தான் மிஷினை வந்து நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது டூல் செலக்ஷன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் பீஸில் வந்துட்டு ஃபேஸிங் டேர்னிங் டேப்பர் டேர்னிங் நர்லிங் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ எந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியான டூலை வந்து முதல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் வந்து ட்ரில் போட போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன எம்எம் ட்ரில்லு ஹோல் சைஸ் எவ்வளோ
டூல் செலெக்ஷன் அண்டு மிஷினில் வந்து பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேத்து ஷேப்பிங் மிஷினு ட்ரில் பிட்டு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூலு இது எல்லாமே நமக்கு இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபிக்சர்ஸ் ஃபிக்சர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸில் வந்து ஃபிக்சர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மில்லிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரில்லிங்காக இருக்கட்டும் எது பண்ணணுன்னாலும் நம்ம வந்து ஒர்க் பீஸை வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபிக்சரில் வச்சு தான் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ட்ரில் பண்ண முடியும் இல்லை மில்லிங் வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து த்ரீ ஜா செக்கு ஃபோர் ஜா செக்கு இது எல்லாமே வந்து லேத் மிஷினில் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸு இல்லை அதை நம்ம வந்து டெக்னிக்கலி ஃபிக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து மிஷின் டைமிங் எவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு மிஷினை வந்து ரன் பண்ண முடியும் அந்த மிஷினோட டைமிங் எவ்வளோ எவ்வளோ அதோடய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம மிஷினை ரன் பண்ணோன்னா எவ்வளோ நமக்கு வந்துட்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேத் மிஷினை கா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணுறதுனால நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்க ஆப்ரேஷன் வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளால் கம்ப்ளீட் பண்ணி அவுட் கம் கொடுக்க முடியும் இதுதான் வந்து மிஷின் டைமிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீட்டெயில் ஆஃப் ஹவு த பிளான் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன் ஆப்ரேஷன் பிளான் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சமரி ஆஃப் த ப்ராசஸ் பிளான் ஆப்ரேஷன் பிளான் சீக்வன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பேசுனது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சினிமா போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சினிமாவில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆப்ரேஷன் சீக்வன் இல்லை பிளான் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து டிக்கெட் வாங்கணும் இல்லை டிக்கெட் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து தேட்டர் போகணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு உள்ளே வந்து டிக்கெட்டை வந்துட்டு நம்ம காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தேட்டருக்குள்ளே நுழைய முடியும் அப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்க சீரியல் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம வந்து எந்த சீட்டில் உட்கார போகிறோன்றத வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா அந்த சீட்டில் நம்ம உட்காந்ததுக்கு அப்புறமா ஷோ டைமிங்கில் கரெக்டாக வந்து ஷோ நடக்கும் ஸோ பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன் டு த சினிமா வி ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் ப்ராசஸ் ஸோ லைக் தட் வி ஹாவ் டு சூஸ் த கரெக்ட் மிஷின் அண்ட் கரெக்ட் டூல் செலெக்ஷன் ஃபார் பெட்டர் மேக்கிங் த ப்ராடக்ட் இன் கரெக்ட் வே ஸோ ஆப்ரேஷன் பிளான் சீக்வன்ஸுன்றது அதான் இதே மாதிரி நம்மளோட மெக்கானிக்கல் டிவைஸில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ட்ரில் பிட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஒரு எட்டு எம்எம்மில் ஒரு ஹோலும் ஒரு பத்து எம்எம்மில் ஒரு ஹோலும் டுவெல் எம்எம்மில் ஒரு ஹோலும் நம்ம போடும் பொழுது அப்போ மூணு ட்ரில் பிட் நமக்கு தேவை எயிட் எம்எம் டென் எம்எம் டுவெல் எம்எம்னு மூணு ட்ரில் பிட் நமக்கு வேணும் அதே மாதிரி எவ்வளோ லென்த் எவ்வளோ திக்னஸ் வந்து நம்ம போட போகிறோன்றதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு டிசைன் சார்ட் ஒன்று இருக்கும் அப்போது வந்து எவ்வளோ எம்எம்மில் வந்துட்டு அந்த பிளேட் இருக்குது ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா ஃபிஃப்டின் எம்எம்மா டென் எம்எம்மான்றதை நம்ம முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எவ்வளோ டெப்த்து வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் அப்போ மிஷினை ரன் பண்ணுவோன்றது நமக்கு தெரியும் கடைசியாக வந்து டேப்பிங் நமக்கு தேவையா அப்படின்றதை நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பிளான் சீக்வன்ஸ் ஸோ சம்மரி ஆஃப் த ப்ராசஸ் பிளான் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சம்மரி ஆஃப் த ப்ராசஸ் பிளான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டிசைனை மிஷின் டூவில் வந்து டிசைன் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைனுக்கு என்ன மாதிரியான மிஷின்ஸ் தேவை என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் தேவை அப்படின்றத வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம ஷெடியூலிங் அண்டு ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து அனுப்புறது தான் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ராசஸ் பிளானிங்னால் என்ன என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை வந்து முதல்ல நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு ப்ராடக்ட்டுக்கு சரியான ஒரு ப்ராசஸ் பிளானிங் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா தான் ஆப்ரேஷன் ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை பண்ணணும் அதை நம்ம மேக் பண்ணுறோமா இல்லை பை பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஷெடியூலிங் அதுக்கு பேர் தான் ரூட் ஷீட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூஷன் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னாடி ஷெடியூலிங் பார்த்தினா நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ ஒரு லேபருக்கு நம்ம வந்து நாலு ஒர்க்கை கொடுக்குறோம்னா எவ்வளோ நேரத்தில் அதை வந்து முடிச்சிருப்பார் எவ்வளோ நேரத்தில் முடித்தால் எவ்வளோ ஜாப் வந்து நம்மளால் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் ஜாப்ஸ் முடிக்க முடியுமா டென் தௌசண்ட் முடிக்க முடியுமா ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த ஒர்க் பீஸை வந்து பொறுத்து தான் ஒர்க்கை பொறுத்து தான் நம்மளால் வந்துட்டு எவ்வளோ அவுட்புட் கிடைக்குன்றத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இது
ஸோ டீட்டெயில்டாக ஒரு ப்ராசஸ் பிளான் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரூட் ஷீட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அந்த ரூட் ஷீட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நேம் இருக்கணும் என்ன காம்பனண்ட்டு அப்படின்றது இருக்கணும் காம்பனண்ட் நம்பர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் நம்பர் இருக்கணும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் யாருக்கு பண்ணுறோம் என்ன மெட்டீரியலில் பண்ணுறோம் ஸ்க்ராப் அலவன்ஸ் எவ்வளோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து இருக்கும் என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஜிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன ஃபிக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே அதில் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஒரு பீஸுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ முடித்தோம் எந்த டேட்டில் ஆரம்பித்து எந்த டேட்டுக்குள்ளே அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுதான் டீட்டெயில் ப்ராசஸ் பிளானிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு ப்ராசஸ் பிளான் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பிளானிங்கில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனலிசிஸ் டிட்டர்மைன் செலக்டு கால்குலேட்டு செலக்டு எஸ்டிமேட் டாக்குமெண்ட் கம்யூனிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அனாலிசிஸ் அப்படின்றதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட்டு டைமென்ஷனு ரெக்யூர்மெண்ட்ஸு ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் எவால்யூவேஷன் அண்டு ப்ராசஸ் செலக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் செலக்ஷன் ஆஃப் மிஷின்ஸ் டூலிங் அண்டு ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸ் ஃபோர்த் ஒன் வந்து செட்டிங் ப்ராசஸ் பராமீட்டர்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செலக்டிங் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மெத்தட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ப்ரிப்பேரிங் ப்ராசஸ் பிளானிங் டாக்குமெண்டேஷன் ஃபைனலி கம்யூனிகேட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது ப்ராசஸ் டைமிங் இருக்குது இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இருக்குது ப்ராசஸ் பிளான் இருக்குது மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் வித் ஷாப் ஃப்ளோர் கண்ட்ரோல் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம படித்தது தான் கேடில் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதோடய கண்டினியூட்டி தான் வந்து இது இருக்குது ஸோ வந்து கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் சிஏபிபி மேனுவல் ப்ராசஸ் பிளானிங் படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு பேசிக் வந்து இது தான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் பிளானிங்கோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஜாபை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வெளியில் வந்து கொண்டு வர முடியும் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ராயிங் வந்து பார்ட் ட்ராயிங் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ராயிங்லேருந்து நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அப்படின்றத பார்க்குறது தான் ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ராசஸ் பிளானிங் செலக்ஷன் நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் பிளானிங் வந்து எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பு டாலரன்ஸு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் சைஸு மெட்டீரியல் டைப்பு குவான்டிட்டி வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராடக்ட்டு அர்ஜென்சி மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் எவால்யூவேஷன் மெட்டீரியல் எவால்யூவேஷன்னா என்ன அப்படின்னா என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணால் என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு என்ன மெட்டீரியல் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்குறது தான் மெட்டீரியல் எவால்யூவேஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டரு இன் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஸோ ப்ராடக்ட் டிசைன் மஸ்ட் பி மீட் த ஸ்பெசிஃபைட் நீடு மெட்டீரியல் வித் அப்ரோப்ரியேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மஸ்ட் பி செலக்டட் சூட்டபிள் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் மஸ்ட் பி செலக்டட் என்ன மெட்டீரியல் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ட்யூரிங் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் இட்ஸ் சர் அண்ட் இட்ஸ் சர்வீஸ் மெட்டீரியல் எவால்யூவேஷனோட எய்ம் என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்றத பார்ப்போம் ஸோ அந்த எய்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஸ்பெசிஃபை காமன் மெட்டீரியல் யூஸ்டு ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறோன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் காமனான மெட்டீரியல்ஸ் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதிகமாக அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை அண்ட் ஸ்பெசிஃபை த மெயின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கணும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை த ஸ்பெசிஃபை த காமன் மெட்டீரியல் செலக்ஷன் ப்ராசஸ்
மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் எடுத்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸஸை செலக்ட் பண்ணி ஜிக்ஸை செலக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த மெட்டீரியல் இதில் வந்து பண்ண முடியுமா அப்போ அதுக்கான டூலை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளை என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் மெட்டீரியல் எவாலுவேஷனோட ஒரு எய்ம் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் எவாலுவேஷனில் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெட்டல்ஸு பிளாஸ்டிக்ஸு செராமிக்ஸு காம்போசைட்ஸு இந்த மெட்டல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரஸ் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ செட்டு தெர்மோ பிளாஸ்டிக் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்டாக எலக்ட்ரோமீட்டர் மெட்டீரியல் எவாலுவேஷனில் வந்து மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் டென்சிட்டி ஸ்ட்ரென்த்து ஹார்ட்னஸ்ஸு டக்டைலிட்டி டஃப்னஸ்ஸு ஃபேட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸு க்ரீப்பு தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கோவிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷனு மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து கண்டக்டிவிட்டி எவ்வளோ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டிவிட்டி எவ்வளோ ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலரு ட்ரான்ஸ்மிசிவிட்டி இது எல்லாமே நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ இதை பொறுத்து நம்ம வந்து என்ன மெட்டீரியல் செய்ய போகிறோம் ஸோ மெட்டல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்ரஸ் நான் மெர நான் ஃபெர்ரஸ் இருக்குது அந்த ஃபெர்ரஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அயான் இருக்குது ஃபெர்ரஸ் அலாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீலும் ஹை ஸ்பீடும் இருக்குது ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீலும் இருக்குது அதே மாதிரி பியூர் நான் ஃபெர்ரஸ் மெட்டல் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் அலுமினியம் ஜிங்க்கு டைட்டானியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெட்டு சில்வர் கோல்டு மெர்க்குரி நான் ஃபெரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராஸு ப்ரௌன்ஸு நம்ம வந்து இதில் நான் ஃபெரஸ் அலாய்ஸில் வந்து வருது ஸோ ப்ராசஸ் பிளானிங் அப்ரோச்சஸ் என்ன மாதிரியான அப்ரோச்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரைடட் ப்ராசஸ் பிளானிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஜெனரேட்டிவ் ரிட்ரைவல் ஜெனரேட்டிவ் ரெண்டு டைப்பு அதில் கம்ப்யூட்டர் ரைடரில் ரெண்டு டைப்பு வருது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்ரைவல் இன்னொன்று ஜெனரேட்டிவ் ரிட்ரைவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரைடட் ஃபார் எடிட்டிங் பேராமீட்டர் செலக்ஷன்ஸ் வந்து வருது ப்ளஸ் வந்து ஜெனரேட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிஷன் ட்ரீ இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்ஜெக்டிவ்ஸு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு இதெல்லாமே நமக்கு தேவை ஸோ மேனுவல் கம்ப்யூட்டர் ரைடர் அந்த கம்ப்யூட்டர் ரைடரில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து வேரியண்ட்டு இன்னொன்று வந்து ஜெனரேட்டிவ் ரெண்டும் டைப் இருக்குது ஸோ ப்ராசஸ் ஃபேனிங் அப்ரோச்சஸ் மொத்தம் டூ டைப்ஸு ஒன்று வந்து மேனுவல் இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் ரைடர் அந்த கம்ப்யூட்டர் ரைடரில் ரெண்டு இருக்குது வேரியண்ட்டு அப்புறம் ஜெனரேட்டிவ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இன் மேனுவல் ப்ராசஸ் பிளானிங் மேனுவல் ப்ராசஸ் பிளானிங்க்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எபிலிட்டி டு இன்ட்ரப்ட் ஃபெமிலியர் வித் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபெமிலியர் வித் டூலிங் அண்ட் ஃபிக்ஸஸ் என்ன மாதிரியான டூலிங் என்ன மாதிரியான ஃபிக்ஸஸ் நமக்கு தேவைன்றதை வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஜாப் வந்து வேணும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஜாப் வச்சு தான் ஸ்டாண்டர்டு வந்துட்டு ஒரு ஒர்க் பீஸ் இருக்கும் இல்லை மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை அது வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரியே நம்ம பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்டும் வரணும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஜிக்ஸு டூல்ஸு ஃபிக்ஸஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரெடட் ப்ராசஸ் பிளானிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன இது வந்து என்ன தேவைன்னா இட் கேன் ரெடியூஸ் த ஸ்கில் ரெக்கார்ட் ஆஃப் த பிளானர் நம்ம முன்னாடியே இவ்வளோ இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு பிளான் பண்ண தேவையில்ல கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோம்னா ப்ரோக்ராமை அதுவே வந்து சொல்லிடும் என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ ப்ராசஸ் பிளானிங் டைம் வந்து இது வந்து ப்ராசஸ் பிளானிங் டைம் வந்துட்டு குறைக்குது இதனால் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ரெடியூஸ் த ப்ராசஸ் பிளானிங் டைம் அண்ட் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்டு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டையுமே வந்துட்டு குறைக்குது இட் கேன் க்ரியேட் மோர் கன்சிஸ்டண்ட் பிளான்ஸு இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் அக்யூரேட் பிளான்ஸு இட் கேன் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நம்ம வந்து ஆப்வியஸ்லி ஒரு டைம் வந்து நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியுதுனாலே ஈஸியாக வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்டை நம்மளால் ஒரு பத்து நம்பர் செய்கிற இடத்துல வந்துட்டு பதினஞ்சு நம்பரை நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ இன்னும் நம்மளால் டைம் வந்து நம்ம
சிம்பிளாக நம்ம வந்து சொல்லணும்னா இதான் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த வேரியண்ட் அப்ரோச்சஸ் த காம்போனன்ட் டு பி பிளான்டு ஆர் லிமிட்டட் டு சிமிலர் காம்போனண்ட் ப்ரீவியஸ்லி பிளான்டு ஸோ இது வந்து நம்மளால் இதில் பண்ண முடியாது ஸோ டீட்டெயில் ஆஃப் பிளான் கேனாட் பி ஜெனரேட்டட் ஒரு ஃபுல் பிளானை நம்மளால் வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியாது டீட்டெயில்டாக இருக்காது வேரியண்ட் பிளானிங் கேனாட் பி யூஸ்டு இன் அன் என்டையர்லி ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் வித்தவுட் அடிஷ்னல் ப்ராசஸ் பிளானிங் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த வேரியண்ட் அப்ரோச்சஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் பிளான் ஹேஸ் பீன் ரிட்டன் வெரைட்டி ஆஃப் காம்போனன்ஸ் கேன் பி பிளான்டு த சிஸ்டம் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அண்ட் த பிளானர் ஹேஸ் கண்ட்ரோல்டு ஆஃப் த ஃபைனல் பிளான் இட் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன் அண்ட் ஈஸி டு யூஸ் ஜெனரேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிஸ்டம் விச் ஆட்டோமேட்டிக்கலி சிந்தசைஸ் அ ப்ராசஸ் பிளான் ஃபார் அ நியூ காம்போனண்ட் மேஜர் காம்போனண்ட் ஃபார் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாபேஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் லாஜிக் அண்டு அல்காரிதம்ஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் பிளான் ரேப்பிட்லி நியூ காம்போனன்ட்ஸ் கேன் பி பிளான் அஸ் ஈஸிலி அஸ் எக்ஸிஸ்டிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஹேஸ் ஃபார் இன்டக்ரேட்டிங் வித் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி டு ப்ரொவைட் டீட்டெயில்டு கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் டிசிஷன் மேக்கிங் லாஜிக் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் டிசிஷன் ட்ரீஸ் எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் ஏஐ பேஸ்டு அப்ரோச் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்டு அப்ரோச் ஜெனரேட்டிவ் அப்ரோச்சஸ் டு சிஏபிபி கம்ப்யூட்டர் எய்டட் ப்ராசஸ் பிளானிங் பார்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பிளான் லாஜிக்கு நியூ ப்ராசஸ் பிளானு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாபேஸ் மிஷின் டூலு கட்டிங் டூலு ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சஸ்ஸு மெட்டீரியல்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணது தான் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டாபேஸு இதை வந்து எங்கே கொடுப்போம்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸில் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டிஸ்கிரிப்டிவ் சிஸ்டமில் வந்து இது வந்து வந்துடும் ஸோ நியூ ப்ராசஸ் பிளான் வந்து நம்மளால் வந்து இதிலேருந்து ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஜெனரேட்டிவ் அப்ரோச் ஆஃப் சிஏபிபி